Magandang umaga, mga kapanig. Isang makabulong video na naman ang mapapanood natin ngayon kung saan ay viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang biyong manibalitang cancelled na at hindi na natuloy ang pagpunta ni Vice President Lenny Robredo sa Cebu matapos nga di umanong kompermadong ng Juan Cebu na kanila na di umanong so supportahan at i-endorso ang kandidatura ng dating senador na si Bongbong Marcos sa pagkapangulo ng Republika ng Pilipinas at sa pagkabisi presidente naman ang presidential daughter na si Davao City Mayor and Sara Duterte Carpio pero bago na tinumpisahan ang lahat mga kapanig kung bago ka pa lamang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at pakiclick na rin ng notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na aming ia-upload in a future at yun na nga mga kapanig viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang hindi na nga daw di umano na tuloy ang pagpunta ni Vice President Lenny Robredo sa Cebu City ito nga ay matapos kumpirmahin ng isa sa pinakamalaking party list ng Cebu na walang iba kundi si Juan Cebu na kanila na di umanong so supportahan at i-endorso ang presidential front runner na walang iba kundi ang dating senador na si Bongbong Marcos at ang Vice President front runner na mana walang iba kundi si Davao City Mayor Enday Sara Duterte Carpio ito ang balitang hindi halos makayanan at nagpaiyak sa mga pinglawan matapos nga di umano nilang malaman ng isa sa pinakamalaking grupo sa Cebu ang sosoportahan na ang dating senador na si Bongbong Marcos hindi lang libo-libo kundi milyon-milyong boto ang mawawala sa kanila at siya namang madagdagan sa kampo ng dating senador na si Bongbong Marcos kasi hindi naman lugod sa kalaman ng lahat na ang si Bong isa sa pinakamaraming registered voters na makakaboto sa darating na 2022 national election banat pa di umano ng marami sa ating mga kababayan ay ang ginawang pag-endorso daw di umano na ito ng Juan Cebu sa dating senador na si Bongbong Marcos at sa presidential daughter na si Davao City Mayor and ay Sara Duterte Carpio ay isang malaking bagay dahil malaking impact daw ito sa posibleng pagkapanalo ng dating senador na si Bongbong Marcos dahil hindi ng libo-libo kundi milyon-milyong boto ang madadagdag sa boto ng nasabing dating senador ayon pa di umano sa naging full report na inilabas ng inquirer.net at ng CDN Digital sa kanilang official website campaign sortay of Robredo and Talisay City Cebu cancelled Cebu City a campaign sortay for presidential candidate Vice President Lenny Robredo in Talisay City Cebu was cancelled on Wednesday, April 26. In a statement, Cebu City Governor Hilario David III said the Partido Pilipino sa pagbabago PPP of his partner, Governor Natural Aspirant Ace Dorano, has decided to support another presidential candidate. It is obvious that he, Dorano, is bound to follow the organization endorsement they David said the PPP of which Dorano is a member earlier announced that they are supporting the presidential bid of Ferdinand Marcos Jr. David, on the other hand, is endorsing Robredo despite their disparate choice for president. David said it has not diminished in any way their shared belief to continue our movement for us. That our Cebu on the day that we both filed our certificate of candidacy, we already announced to the public of possibility of supporting different candidates for president. He said. 
from the start, our goal was not really on for gang political alliance, but more on who will support our cause, particularly the Cebu priority development agenda, which was crafted by ordinary Cebuanos and 300 sectoral leaders. He added, David said they were grateful to Robredo for believing and supporting the Cebu priority development agenda during her visit to Cebu last April 21. We have gone this far. Ace and I will finish the race with the same vigor, intuitions, and respect as the interest of the Cebuanos is more paramount over our personal choices. He added, Robredo's third visit to Cebu canceled Cebu City, Philippines presidential aspirant Lenny Robredo visit to Talise City, Cebu on Wednesday, April 26 has been canceled. Cebu Vice Governor Hilario David third confirmed that Robredo won't be pushing through with what was supposed to be her third visit to the country, most vote rich province, and turn David apologized to the public, particularly the Kakampings and Talisay City, who were looking forward to meeting the Vice President sa mga sugbaanon nga nagsuporta ni Vice President Lenny Robredo, mga yukog pasaylo o pagsabot kaninyo na dili madayon ang iyang pagbisita o mga adlawa April 26 aron mutambong sa atong A Better Cebu Grand Rally sa Talisay City the Ved said in a statement which we posted on his social media page Monday night April 25 to the Cebuanos who are supporting Vice President Lenny Robredo I would like to ask for your forgiveness in understanding because of a cancellation of her supposed visit on Wednesday to attend the A. Better Cebu Grand Rally and Talisay City. The Ved confirmed that Robredo will not push with her visit after his running mate, aspiring Cebu Governor Joseph Felix Mari, Ace Dorano, pledged support to the presidency of former Senator Bongbong Marcos since the Partido Filipino sa pagbabago of my partner, governatorial aspirant Ace Dorano has decided to support another presidential candidate, it is obvious that he is bound to follow the organization endorsement, explained David, who is a member of the Liberal Party LP and who has been vocally supporting Robredo's bid for the Malacanang. Dorano and David are expected to hold the Grand Rally in the state Scholastica Academy in Talisay City, Cebu on Wednesday, April 26, in a separate statement, Durano announced that his party Partido Pilipino sa Pagbabago has formally thrown its support for Marcos. It ended a speculation that Durano, whose clan under Davangon, alang sa kauswagan o demokrasya bakod also back Marcos presidency might be in Endorsing Robredo. Despite this, David has read the supporters they will finish the governatorial race together. Despite our different choices for president, it has not diminished in any way our shared belief to continue our movement for a better Cebu on the day that we vote failed our certificate of candidacy. We already announced to the public of possibility of supporting different candidate for president, David said, from the start, our goal was not really on forging 
political alliance but more on who will support our cause particularly the Cebu Priority Development Agenda which was crafted by ordinary Cebuanos and 300 sectoral leaders we have gone this far as and I will finish the race with the same vigor, enthusiasm, and respect as the interest of the Cebuanos is more paramount over our personal choices, he added, end quote. Sa naging official report na ito na inilabas ng Juan Cebu sa kanilang official website ay kompermadong hindi na nga natuloy ang pagpunta sa Cebu ni Vice President Lenny Robredo matapos nga di umanong official ng inendorso ng Juan Cebu ang kandidatora ng presidential frontrunner na walang iba kundi ang dating senador na si Bongbong Marcos at ang nangunguna naman sa lahat ng pagpipi Lian bilang susunod na vice presidente ng Republika ng Pilipinas na walang iba kundi ang presidential daughter na walang iba kundi si Davao City Mayor Enday Sara Duterte Carpio nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami na sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas na ang kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media at banat pa di umano nila ay talagang landslide vote at syarwi na daw di umanong may tuturing ang pagsuporta na ito ng Juan Cebu kasi nga ay hindi lang naman daw libo-libo ang madadagdag sa boto ng dating senador kundi milyon-milyon daw kasi isa ang Cebu sa pinakamarami registered voters na makakaboto sa darating na 2022 national election at yun na nga mga kapanig. Ano na ang masasabi mo kung kayo ang tatanungin ano na ang iyong masasabi sa naging balitang ito kung saan ay cancel nga at talagang hindi na matutuloy ang pagpunta ni Vice President Lenny Robredo sa Cebu City matapos na official ng sosuportahan at i-endorso ng Juan Cebu ang kandidatura ng dating senador na si Bongbong Marcos at ang presidential daughter na si Davao City Mayor Enday Sara Duterte Carpio. Comment yun na yan sa baba mga kapanig para iisa-isain ko yung babasahin at huwag nyo rin kalimutang mag-like and of course i-share ang video na ito para mas marami pang makaalam sa makabulang video ito. Maraming salamat.